是对不起，为了什么？问你不喜欢我，还是为你瞒着我？其实。其实你不用跟我说对不起的，我没关系的，我没有你，我依然可以很开心的。我，我不是那个意思，我有很多朋友的，你知道吗？我有这么多朋友，我跟他们在一起，我依然很开心的，真的很开心的。我，老高，我真的有很多朋友。K K， 丹丹，你们过来一下。来了。怎么？要继续玩吗？对啊，你看，哎，我身边是有很多朋友的，我我有我有这么多朋友啊，我我我都朋友啊，对啊，对啊哎，你你别误会哈，刘静，刘静，我们一起啊，我们一起玩，没事的，好不好？我们我们一起玩游戏吧，啊，姐，哎，那我们继续吧，那我们继续吧，对呀、啊。我们继续玩。我现在有点困，对不起。你们出去跟别人玩好不好？嗯，那好吧。谢谢。那好吧，有需要就叫我妈。哎，刘静，他今天喝的有点多啊，你别介意啊。我来的时候还挺担心他的，现在看来他不难受了。他确实挺难受的，我从来没见过他那么难受过。不是每个人表达难受的方式不太一样。那他表达难受的方式是开 party， 然后找一大堆不认识的人过来一起陪他。今天这些人都是我找的，而且他难受程度跟他叫的人数是成正比的。哎，我这么跟你讲吧，他大学留级的时候请了十几个人，他爸妈闹离婚的时候请了二十几个，他家狗去世了请了三十多个，今天一波又一波的，估计得有一百人了。他真的挺难受的。老高，我知道你们是好朋友，没必要给他找理由。哎，你生什么气啊？你觉得你对他公平吗？自己好好想想。站起来高一点的枕头吗？而且这颜色，就像刚从厕所里捞出来的一样。我给你换
你说这马振宇出这么损的招，就是为了恶心你。哎，我本来想打电话去骂他的，谁知道电话不接，把我微信也拉黑。我一着急就去小三家找他了。什么？然后呢？然后呢？他家呢？然后那个黄梦玲居然跟我说，他和马振宇已经分手了。哼、嗯，这就叫罪有应得，活该！当初马俊宇那么着急跟小三结婚，结果还不是分了吗？我觉得他应该也是后悔了吧。想当初他和我谈恋爱的时候也是这个样子的，一股脑的说要跟我结婚，然后要对我好一辈子。嗯，我当时也是一时冲动就答应他了。可现在想想，我们把婚姻还是看得太简单了，或者就是更简单，他就是遇到了一个新欢，出轨这种事情有第一次就有第二次，就是。你赶紧回家把锁撬开，看有没有少东西。嗯，怎么样？现在是不是有种大仇得报的感觉？什么仇什么怨？小三儿啊？没有啦，我现在其实也没那么恨他了，也是因为他，我才看清楚了马振宇的真面目啊。哦，那你心情这么好是为什么呢？我哪有心情好啊？从进门到现在一直挂着微笑，你脸上。我一直在微笑嗯，怎么可能、啊？你是不是有什么事情没有交代？来坦白啊！我该说我都说了呀。没有，没有，嘴角抑制不住的上扬，你就是有事没交代。对，还在笑呢。你怎么还在屁股？我就是想出出气嘛，我想让他感受一下当众被调戏的滋味，你知道吗？当时我刚参加工作的时候，总是有人跟我开一些很过分的玩笑，或者是有一些不恰当的肢体接触。我虽然心里很不舒服，但是我也不能当面生气。为什么呀？因为只要我一生气，那些人就会说：“哎呀，你怎么开不起玩笑啊？我不就是逗逗你吗？就是觉得你长得漂亮一点呀、啊。”然后我就会成功的成为那个把气氛搞出来的人。我觉得不是这样啊，生气了就应该说出来啊。你要不说出来，别人怎么知道啊？而且你说出来了，他下次就不敢。话是这么说，没错。但是我曾经好几次鼓起勇气，到最后还是只能笑笑而已。但你今天不就很勇敢吗？对吧？嗯。其实，有个事情，我觉得我应该告诉你。嗯，你说。嗯，就是，你女朋友把你送她的项链拿去退了。退就退吧，可能是分手了，他不想留着了吧？你们分手了？嗯，你先坐啊，我缺点东西。你说人家分个手，你这么开心干嘛？是啊，你心真够大的，自己都这样，还管别人分分手？那那人家张启是我朋友啊，哎，而且他那个女朋友你们又不是没看到，平时看起来根本就不是一个什么好人，还把张景骗得团团转的。现在他们分手了，我也是为朋友高兴呀、啊，高兴。嗯，你高兴的原因是张晴终于摆脱了渣女呢，还是他终于恢复单身了？什么意思啊？他的意思是你是不是对人家张晴有意思啊？嗯，我我怎么可能对他有意思呢？我他不是我的菜。是不是喜欢这林早变的？难不成在照耀马振宇那样的？算了，我们这次不要影响他了，让他自己好好想一想吧。哇、哦、哇、哦！哎哎，你这次真的要离家出走啊？都快三十岁的人了，还跟小孩似的。你知不知道我们家现啊，跟打仗似的，太烦了。出来躲几天吧。那你怎么不去商木家住呢？我去商木家住不是等同居了吗？再说还有文文呢。嗯，也对。你要是突然有个这么大的女儿，换谁都接受不了。不会呀、啊。我要是我问这么好的女儿，我开心死了。我的意思是，我是觉得我还没有准备好跟山木走到这一步。哎，那宋超呢？他也太可怜了，可不是吗？太可怜了，心疼宋超，心疼。哎，你今天再在我沙发上委屈一个晚上，明天你就可以去我房间睡了啊？为什么？因为我要搬去他家住了。你之前不是说他们家条件太差，住不习惯吗？嗯，对呀、啊，但我现在想通了嘛，只要跟他在一起，再困难的条件都可以克服。而且他家重新装修过了，住的肯定比之前舒服。重新装修，那是他付的钱。重点不是这个啊。你知道你的前男友是我的学员吗？啊？他还爱着你。他不知道咱们俩的关系，所以给我看你录给他的生日视频。他说他很后悔
，想要把你追回来。哎，我其实不想跟你说这些的。为什么？他那么优秀，工作又好，挣的还比我多，我怕你知道以后，会回到他的身边。那你觉得我是什么样的人啊？我要是那样的人，我我当初为什么要跟他分手呢？真的吗？真的。反正我也想通了，没什么好怕的。我打算跟他